ప్రీవియస్ వీడియోలో అర్థమెటిక్ అడిషన్ ఆపరేటర్ సేమ్ డేటా టైప్స్ అలాగే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మధ్య ఎలా వాడాలో చూసాం కదా ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో సప్రాక్షన్ మార్జుల డివిజన్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేటర్స్ వీటిని సేమ్ డేటా టైప్స్ అలాగే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మధ్య ఎలా వాడాలో చూద్దాం ఏంటి ఈ ఆపరేటర్స్ ఎంతసేపు చెప్పాము అనుకుంటున్నారా ల్యాగ్ లేకుండా ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తోనే చెప్పాను అయినా ఎంత వచ్చింది సో డోంట్ మిస్ ఇట్ వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి అలాగే మన ఛానల్ లో డైలీ ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాము మన ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం సప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ సప్రాక్షన్ అంటే మనకు తెలిసిందే నెంబర్స్ ని సప్రాక్ట్ చేయడం అంటే తీసేయడం దీన్ని మనం హైఫన్ సింబల్ తో మెన్షన్ చేస్తాము సో ఒక వాల్యూ ఆర్ వేరుబుల్ లో నుంచి ఇంకొక వాల్యూ ఆర్ వేరుబుల్ ని తీసేయడానికి మనం ఈ ఆపరేటర్ వాడతాం హైఫన్ ఇస్ ఎ సప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ దీన్ని మనం మైనస్ అని కూడా అంటాము హౌ టు యూస్ సప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ ఫర్ సేమ్ డేటా టైప్స్ ముందు సేమ్ డేటా టైప్స్ చూసేద్దామా ఫస్ట్ వన్ ఇంటీజర్స్ కి సో ఇంటీజర్స్ కి ఇంటీజర్స్ కి నార్మల్ సప్రాక్షన్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వన్ మైనస్ త్రీ ఇక్కడ వన్ త్రీ అనేటివి ఆపరెంట్స్ మైనస్ అనేది సప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ అవుట్పుట్ చూడండి మైనస్ టూ వచ్చింది రిజల్ట్ అనేది ఇంటీజర్ లో వచ్చింది అంటే ఒక ఇంటీజర్ ని ఇంకొక ఇంటీజర్ ని మైనస్ చేస్తే వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా ఇంటీజరే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫైవ్ మైనస్ టూ అవుట్పుట్ చూడండి త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఫైవ్ టూ అనేటివి ఇంటీజర్స్ వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజరే నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఫ్లోట్ మనం ఇప్పుడు ఫ్లోట్ కి ఫ్లోట్ కి సప్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అవుట్పుట్ చూడండి ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ అనేటివి ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ అంటే రెండు ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ ని మైనస్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూయే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుట్పుట్ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూస్ వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ సో మనము ఐడియల్లీలో మనకి లాస్ట్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మళ్ళా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే అండర్ స్కోర్ టైప్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ టైప్ చేస్తున్నాను అవుట్పుట్ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ జీరో వచ్చింది అంటే దాని పైన మనకి ఫోర్ పాయింట్ జీరో అవుట్పుట్ వచ్చింది దాన్ని మనకి ప్రింట్ చేసాం సో ఇప్పుడు టైప్ ఆఫ్ అండర్ స్కోర్ అని చూద్దాం పైన వచ్చిన వాల్యూకి టైప్ వస్తుంది చూడండి టైప్ ఆఫ్ అండర్ స్కోర్ క్లాస్ ఫ్లోట్ సో ఈ అండర్ స్కోర్ లో ఫోర్ పాయింట్ జీరో వాల్యూ ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని సప్రాక్షన్ చేసేద్దామా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నైన్ ప్లస్ ఫోర్ జే మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే అవుట్పుట్ చూడండి టూ మైనస్ ఫోర్ జే వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి నైన్ ప్లస్ ఫోర్ జే అండ్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ జే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్స్ నెంబరే ఈ రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లో నైన్ సెవెన్ అనేది రియల్ నెంబర్స్ ఫోర్ జే ఎయిట్ జే అనేటివి ఇమాజినరీ నెంబర్స్ ఇక్కడ నైన్ మైనస్ సెవెన్ జరిగింది ఫోర్ జే మైనస్ ఎయిట్ జే జరిగింది అందుకే ఇక్కడ మనకి టూ మైనస్ ఫోర్ జే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందామా సెవెన్ ప్లస్ నైన్ జే మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ జే అవుట్పుట్ చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ జే వచ్చింది సో ఇది ఎలా వచ్చింది సెవెన్ మైనస్ టూ అయింది ఫైవ్ నైన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ జే వచ్చింది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ జే నెక్స్ట్ ఫర్ బూలియన్స్ బూలియన్స్ అంటే మనకు తెలుసు ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ట్రూకి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అదే వన్ ఫాల్స్ కి జీరో సో ఇప్పుడు బూలియన్స్ ని సపరేట్ చేసి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్రూ మైనస్ ఫాల్స్ ఇక్కడ ట్రూ ఫాల్స్ అనేటివి బూలియన్స్ వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటీజర్ లో వచ్చింది ట్రూ లో వన్ ఉంటది ఫాల్స్ లో జీరో ఉంటది అందుకే వన్ మైనస్ జీరో వన్ రెండు బూలియన్స్ ని మైనస్ చేస్తే వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ ఫార్ స్ట్రింగ్స్ ఈ స్ట్రింగ్స్ మధ్య మనం సప్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చేయలేం నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ డేటా టైప్స్ కి సప్రాక్షన్ ఆపరేషన్ చేయలేం అందుకే లిస్ట్ కి లిస్ట్ కి స్ట్రింగ్ కి స్ట్రింగ్ కి అరే కి అరే కి సెట్ కి సెట్ కి డిక్షనరీ కి డిక్షనరీ కి టుపుల్ కి టుపుల్ కి వీటి మధ్య సప్రాక్ట్ ఆపరేషన్ జరగదు అలాగే వీటితో వేరే డేటా టైప్స్ కూడా సప్రాక్ట్ ఆపరేషన్ కుదరదు ఇప్
ఇక్కడ త్రీ మైనస్ టూ పాయింట్ వన్ మనకి ఆ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ వచ్చింది మైనస్ ఎయిట్ జే సో టోటల్ గా కాంప్లెక్స్ నెంబర్ నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ టు బూలియన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వన్ ప్లస్ జే మైనస్ ఫాల్స్ సారీ వన్ ప్లస్ టూ జే మైనస్ ఫాల్స్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ జే కాంప్లెక్స్ ఫాల్స్ అనేది బూలియన్ మనకు అవుట్పుట్ చూడండి వన్ ప్లస్ టూ జే వచ్చింది సో ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్తో మిగిలిన డేటా టైప్స్ ఏటితో సప్రాక్ట్ ఆపరేషన్ చేయలేవు నెక్స్ట్ ఫర్ ఫ్లోట్ టు అదర్ డేటా టైప్స్ ఇప్పుడు ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ పాయింట్ నైన్ మైనస్ వన్ అవుట్పుట్ చూడండి టూ పాయింట్ నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఫ్లోట్ వాల్యూ వన్ అనేది ఇంటీజర్ అవుట్పుట్ టు ఫ్లోట్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఫర్ ఇంటీజర్ టు అదర్ డేటా టైప్స్ ఇంటీజర్ టు బూలియన్ చేద్దాం నైన్ మైనస్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి ఎయిట్ వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ ఇంటీజర్ ట్రూ అనేది బూలియన్ ఇందాక ఏమని చెప్పుకున్నాము ట్రూలో వన్ వాల్యూ ఉంటుందని కదా అందుకనే నైన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ వచ్చింది చూడండి అవుట్పుట్ టు ఇంటీజర్ వచ్చింది బూలియన్కి ఇంటీజర్కి సపరేట్ చేసిన జరిగితే వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజర్ సో ఈ ఇంటీజర్తో మిగిలిన డేటా టైప్స్తో సపరేక్ట్ ఆపరేషన్ చేయలేము మిగిలిన డేటా టైప్స్ అంటే లిస్టు స్ట్రింగు టుపులు డిక్షనరీ అరేస్ సెట్ ఇవి నెక్స్ట్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఈ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ మాడ్యులర్ డివిజన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం మాడ్యులర్ డివిజన్ అంటే ఏం లేదు మనం ఒక నెంబర్ని డివిజన్ చేస్తే వచ్చే రిమైండరే మాడ్యులర్ డివిజన్ సో మనం మాడ్యులర్ డివిజన్ చేయడానికి పర్సన్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం దీన్ని మాడ్యులర్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు సో ఇది కూడా మనం టూ వాల్యూస్ ఆర్ వేరబుల్స్కి అప్లై చేస్తాం హౌ టు డిక్లేర్ మాడ్యులర్ డివిజన్ ఆపరేటర్ దీన్ని మనం ఒక వేరుబుల్కి వేరుబుల్కి అప్లై చేయొచ్చు ఒక వేరుబుల్కి ఒక వాల్యూకి అప్లై చేయొచ్చు ఒక వాల్యూకి ఒక వేరుబుల్కి అప్లై చేయొచ్చు లేదంటే ఒక వాల్యూకి ఇంకో వాల్యూకి అప్లై చేయొచ్చు ఈ ఆపరేటర్ కనే కాదు మనం ఏ ఆపరేటర్ కైనా ఈ కాంబినేషన్ అన్నిటినీ వాడుకోవచ్చు ఎందుకు ఇవన్నీ సపరేట్ గా చెప్తున్నామంటే మనకి క్విజ్ లో కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇలా ఏ కాంబినేషన్స్ లో అయినా అడగచ్చు సో అప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు అందుకే మీకు అన్ని కేసెస్ చెప్తున్నా సో ఇందాక చెప్పిన నాలుగు కేసెస్ ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూద్దాం దాని తర్వాత టాపిక్ లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ వేరేబుల్ పర్సన్ టు వేరేబుల్ ఇక్కడ ఒక వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇప్పుడు ఈ రెండు వేరేబుల్స్ కి నేను మార్జుల్ ఆపరేటర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఏ పర్సన్ బి అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ పర్సన్ ప్లేస్ లో మీరు ఏ ఆపరేటర్ అన్నా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వేరేబుల్ పర్సన్ వాల్యూ అంటే వేరేబుల్ తో వాల్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసాం కదా దానికి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇద్దాం ఏ పర్సన్ ట్వంటీ అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏ అనేది వేరేబుల్ ట్వంటీ అనేది వాల్యూ ఇప్పుడు వాల్యూ పర్సన్ వేరేబుల్ టెన్ పర్సన్ ఏ ఇక్కడ టెన్ అనేది వాల్యూ ఏ అనేది వేరేబుల్ అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది నెక్స్ట్ వాల్యూ పర్సన్ వాల్యూ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టెన్ పర్సన్ హండ్రెడ్ అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ హండ్రెడ్ వాల్యూస్ ఈ పర్సంటేజ్ ప్లేస్ లో మీరు ఏ ఆపరేటర్ అన్న పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంకా టాపిక్ లోకి వెళ్దాం హౌ టు యూజ్ మార్జుల ఆపరేటర్ ఫస్ట్ ఇంటీజర్స్ టు ఇంటీజర్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్స్ కి ఇంటీజర్స్ కి చూద్దాం ఈ మార్జుల డివిజన్ అప్లై చేస్తే ఏ డేటా టైప్ వస్తుందో సో నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వాల్యూ పర్సెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను ప్రతిసారి వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేయడం ఎందుకు మనం వేరేబుల్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ అది కావాలి అనుకున్నప్పుడు లేదా వచ్చిన లేటెస్ట్ రిజల్ట్ ని అప్డేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వేరేబుల్ ని వాడతాం సో ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు అందుకే డైరెక్ట్ గా వాల్యూ పర్సెంట్ వాల్యూ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నైన్ పర్సెంట్ ఫోర్ అవుట్పుట్ చూడండి వన్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ అనేది రిమైండర్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ఇంకా రిమైండర్ ఎంత మిగిలిద్ది వన్ అందుకని అవుట్పుట్ వన్ వచ్చింది మనం ఈ మార్జుల డిజన్ ఆపరేటర్ రిమైండర్ కనుక్కోవడానికి వాడతాము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సిక్స్ అవుట్పుట్ చూడండి త్రీ వచ్చింది సో సిక్స్ ఫైవ్ జర్ థర్టీ రిమైండర్ త్రీ అవుట్పుట్ అదే వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనం టూ ఇంటీజర్స్ కి మార్జుల డివిజన్ చేస్తే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్ డేటా టైపే నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ టు ఫ్లోట్ ఆర్ ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్స్ మనం ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్ చేసిన ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్ చేసిన వచ్చే రిజల్ట్ ఫ్లోటే కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ టూ అవుట్పుట్ చూడండి ఫ్లోట్ లో వచ్చింది ఇక్కడ ఎయిట్ అనేది ఇంటీజర్ వన్ పాయింట్ టూ అనేది ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇందాక ఇచ్చింది ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్ ఇప్పుడు ఫ్లోట్ టు
ఇక్కడ ఫార్టీ టూ అనేది ఇంటీజర్ ట్రూ అనేది బూలియన్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటీజర్ ఇప్పుడు రివర్స్ చేద్దాం బూలియన్ టు ఇంటీజర్ ఫాల్స్ పర్సన్ నైంటీ ఎయిట్ అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది ఎక్కడ ఫాల్స్ అనేది బూలియన్ నైంటీ ఎయిట్ అనేది ఇంటీజర్ మనకు ఫాల్స్లో వాల్యూ జీరో ఉంటుంది అవుట్పుట్ జీరో వచ్చింది సో మొత్తానికి ఇంటీజర్తో బూలియన్ చేసిన బూలియన్తో ఇంటీజర్ చేసిన మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ మాత్రం ఇంటీజరే మనం డినామినేటర్లో ఫాల్స్ వాడకూడదు ఎందుకంటే ఫాల్స్లో వాల్యూ జీరో ఉంటుంది సో మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది కావాలంటే చూడండి నైన్ పర్సెంట్ ఫాల్స్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎర్రర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ టు ఫ్లోట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లోట్కి ఫ్లోట్కి ఈ మార్జుల డివిజన్ అప్లై చేసి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ టూ ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఫ్లోటు వన్ పాయింట్ టూ కూడా ఫ్లోటే మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కూడా ఫ్లోటే సో రెండు ఫ్లోట్ వాల్యూస్కి మార్జుల్ ఆపరేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఫ్లోటే నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ టు బూలియన్ ఆర్ బూలియన్ టు ఫ్లోట్ ఇది కూడా సేమే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి ఫ్లోట్ వచ్చింది ఎక్కడ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ నైన్ ఫ్లోటు ట్రూ అనేది బూలియన్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫ్లోటు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫాల్స్ పర్సెంట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుట్పుట్ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో వచ్చింది అంటే ఫ్లోట్ వాల్యూ ఫాల్స్ అనేది బూలియన్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఫ్లోట్ అవుట్పుట్ ఫ్లోట్ వచ్చింది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా ఫాల్స్ని డినామినేటర్లో వాడకూడదని నెక్స్ట్ బూలియన్ టు బూలియన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్రూ పర్సెంట్ ట్రూ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ ట్రూ అనేది బూలియన్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫాల్స్ పర్సెంట్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది సో రెండు బూలియన్స్ మధ్య మార్జులో ఆపరేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజర్ మనం ఇంకా ఈ మార్జుల డివిజన్ ఏ డేటా టైప్స్కి వాళ్ళలేము అవేంటంటే స్ట్రింగు లిస్ట్ సెట్ టుపులు డిక్షనరీ రేంజ్ అరే కాంప్లెక్స్ వాటికి వాడితే ఎర్రర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేటర్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేటర్ ని మనం డబల్ స్టార్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేటర్ అంటే ఒక వాల్యూ కి పవర్ కనుక్కోవడం హౌ టు యూస్ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేటర్ ఫస్ట్ ఫర్ ఇంటీజర్స్ టు ఇంటీజర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ డబల్ స్టార్ త్రీ అవుట్పుట్ చూడండి ఎయిట్ వచ్చింది ఇక్కడ డబల్ స్టార్ అంటే పవర్ అని సో టూ పవర్ త్రీ అంత ఎయిట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా అదే వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ డబల్ స్టార్ ఎయిట్ అవుట్పుట్ చూడండి త్రీ ల్యాక్ నైన్టీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫైవ్ పవర్ ఎయిట్ అంటే వచ్చిన రిజల్ట్ అది సో టూ ఇంటీజర్స్ మధ్య ఈ ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేషన్ జరిగితే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజరే నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ టు ఫ్లోట్ ఆర్ ఫ్లోట్ టు ఇంటీజర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిక్స్ పవర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుట్పుట్ చూడండి ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ అనేది ఇంటీజర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఫ్లోట్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఫ్లోట్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫ్లోట్ కి ఇంటీజర్ కి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ పవర్ త్రీ అవుట్పుట్ చూడండి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫ్లోట్ త్రీ అనేది ఇంటీజర్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఫ్లోట్ సో ఒక ఇంటీజర్ ని ఫ్లోట్ తో చేసిన ఒక ఫ్లోట్ ని ఇంటీజర్ తో చేసిన మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ టు బూలియన్ ఆర్ బూలియన్ టు ఇంటీజర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సిక్స్ పవర్ ట్రూ ఎక్కడ సిక్స్ అనేది ఇంటీజర్ ట్రూ అనేది బూలియన్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇంటీజర్ అక్కడ టూ ప్లస్ లో వన్ ఉంటది తెలుసు కదా సిక్స్ పవర్ వన్ సిక్స్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫాల్స్ పవర్ ఎయిట్ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ ఫాల్స్ లో జీరో వాల్యూ ఉంటుంది జీరో పవర్ ఎనీథింగ్ జీరో సో ఇక్కడ ఫాల్స్ అనేది బూలియన్ ఎయిట్ అనేది ఇంటీజర్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటీజర్ ఒక బూలియన్ ని ఇంటీజర్ తో చేసిన ఒక ఇంటీజర్ ని బూలియన్ తో చేసిన మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజరే నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ టు కాంప్లెక్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టు ఇంటీజర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ పవర్ టూ ప్లస్ త్రీ జే ఇక్కడ త్రీ అనేది ఇంటీజర్ టూ ప్లస్ త్రీ జే అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్ వచ్చింది ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ నంబర్ కి పవర్ లో ఇంటీజర్ ఇద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ జే పవర్ త్రీ అవుట్పుట్ చూడండి కాంప్లెక్స్ లో వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ జే అనేది కాంప్లెక్స్ నంబర్ త్రీ అనేది 
పవర్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి టూ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ పాయింట్ సిక్స్ అనేది ఫ్లోట్ ట్రూ అనేది బూరియన్ ట్రూ లో వన్ వాల్యూ ఉంటుంది మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రూ పవర్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అవుట్పుట్ చూడండి వన్ పాయింట్ జీరో వచ్చింది ఇక్కడ ట్రూ అనేది బూలియన్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఫ్లోట్ ట్రూ లో వాల్యూ వన్ ఉంటుంది మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫ్లోట్ అంటే ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూని బూలియన్ తో చేసిన ఒక బూలియన్ ని ఫ్లోట్ తో చేసిన మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఫ్లోట్ నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ టు కాంప్లెక్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ టు ఫ్లోట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ పాయింట్ ఫోర్ పవర్ టూ ప్లస్ సెవెన్ జే అవుట్పుట్ చూడండి సంథింగ్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫోర్ అనేది ఫ్లోట్ టూ ప్లస్ సెవెన్ జే అనేది కాంప్లెక్స్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ కాంప్లెక్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ జే పవర్ వన్ పాయింట్ టూ అవుట్పుట్ చూడండి కాంప్లెక్స్ వచ్చింది ఎయిట్ ప్లస్ నైన్ జే అనేది కాంప్లెక్స్ వన్ పాయింట్ టూ అనేది ఫ్లోట్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఒక ఫ్లోట్ ని కాంప్లెక్స్ తో చేసిన ఒక కాంప్లెక్స్ ని ఫ్లోట్ తో చేసిన మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ నెక్స్ట్ ఫర్ బూలియన్స్ టు బూలియన్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ట్రూ పవర్ ఫాల్స్ అవుట్పుట్ చూడండి వన్ వచ్చింది ఇక్కడ ట్రూ అనేది బూలియన్ ఫాల్స్ అనేది కూడా బూలియన్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటీజర్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫాల్స్ పవర్ ట్రూ అవుట్పుట్ చూడండి జీరో వచ్చింది ఇక్కడ ఫాల్స్ ట్రూ బూలియన్స్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇంటీజర్ సో రెండు బూలియన్స్ కు మధ్య ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ టు కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ జే పవర్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ జే ఇక్కడ ఈ రెండు వాల్యూస్ కాంప్లెక్స్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా కాంప్లెక్స్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం వన్ ప్లస్ వన్ జే పవర్ టూ ప్లస్ వన్ జే అవుట్పుట్ చూడండి కాంప్లెక్స్ వచ్చింది రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ మధ్య ఎక్స్పోనెన్షియేషన్ ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబరే నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ టు బూలియన్ ఆర్ బూలియన్ టు కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టూ ప్లస్ త్రీ జే పవర్ ట్రూ ఇక్కడ టూ ప్లస్ త్రీ జే అనేది కాంప్లెక్స్ ట్రూ అనేది బూలియన్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ట్రూ పవర్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జే ఇక్కడ ట్రూ అనేది బూలియన్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ జే అనేది కాంప్లెక్స్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ సో ఒక కాంప్లెక్స్ ని బూలియన్ తో చేసిన ఒక బూలియన్ ని కాంప్లెక్స్ తో చేసిన మనకు వచ్చే రిజల్ట్ కాంప్లెక్స్ రేపటి వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో మల్టిప్లికేషన్ ఫ్లోర్ డివిజన్ డివిజన్ ఆపరేటర్స్ సేమ్ డేటా టైప్స్ అలాగే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ మధ్య ఎలా వాడాలో చెప్పుకుందాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామ